Mwandagasi. Naam naam Isabeth ni Mwakilembe. Unaendeleaje bwana? Bwana tunamshukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutupa zake hidaya. Mm. Eh. Sawa, bado tunaangalia mambo yanayohusiana na ulimwengu huu uliokaa kimichongo michongo. Ndio. na kubwa kuliko ni huyu Myahudi wa michongo michongo huyu. Ndio. Zelensky tumeona ameomba eh. e, kuhutubia kwenye fainali za kombe la dunia. Ndio. Ambalo linachezwa uh, Qatar. Ndio. Sasa ameomba kuwa anataka ahutubie. Eh. Yani, sijui ni vitu gani sio amani sijui nini na nini na vitu vya namna hiyo. Kwanza hili linakuwaje kuwaje hili limekaje kaje hasa? Ah, uh, isha besi ni makilembe. Mm. Zelenski kama vile anaishi kama vile dunia sasa ni ya kwake. Kwa nini? Yaani ukimwangalia Zelenski vizuri ni aina ya kiongozi ambaye anaishi kama vile dunia ni ya kwake hivi. Mhm. Kwa hiyo anaweza kaomba kufanya jambo lolote wakati wowote ule anavotaka yeye. Mhm. Amesawa kwamba dunia ni kubwa sana. Ndio. Na sio yeye tu ambaye na maana pia anaishi kama vile anaishi kama vile yeye ndo ana akili kuliko watu wote duniani. Uh-huh. <laughs> yaani Zelensky anaamini kwamba yeye ndo mtu ambaye ana akili kuliko watu wote duniani. Kwa hiyo kwamba anaweza akaamua tu kwamba akaamka huko, akakurupuka huko, nataka niutumie. Mhm. Uh-huh. Anaongea kwa ujasiria kwamba anataka utumie. <laughs> kwa hiyo makilembe ni wazi kwamba ameomba tena akawa kama kama ilivyo kawaida yake. Eh. Ni mtu wa kuomba omba. Mhm. Mtu ambaye amezoea kuomba omba basi ataendelea kuomba omba tu. <laughs> kama aliposema mwalimu Julius Kamba lake Nyerere ya kwamba ukishaanza kula nyama ukiwa ukiona tabia ya kula nyama za watu. Eh. Au utaacha kula nyama za watu. Ndio. Utaendelea kula nyama za watu. Mm-hmm. Ni kama maji ya bahari, maji ya bahari yale makilembe ukinywa ukinywa pofu la kwanza watamani unywe pofu lingine la pili. Mm-hmm. Ukinywa pofu la pili watamani unywe pofu la tatu. Mm-hmm. Kumbe ndo unakufa hivyo. Kumbe unazidi una kushiba na kufa taratibu taratibu. Eh. Yeah. Sasa tumeona alitumia eh, bunge la umoja wa Ulaya. Tumeona akautumia eh, bunge la Marekani. Mhm. Tumeona akautumia eh, eh, bunge la nchini kwake. Tumeona akautumia mikutano mbalimbali duniani. Mm. Tumeona akaomba kutumia eh, bara la Afrika. Kweli. Tumeona aliomba kutumia eh, bunge la Canada. Tumeona aliomba kutumia eh, si bunge la Australia huko. Mhm. Tumeona aliomba kutumia na yeye eti autumie kwenye G20 na ayutubia. Tuliona aliomba kutumia bunge la Italy na aliutubia. Mm. Tumeona amekuwa akiutumia utubia mabunge tofauti tofauti duniani na wakimpa nafasi ya kutumia sijui ni kwa nini. <laughs> Sasa ameomba tena kutumia eh, kwenye fainali za kombe la dunia. Eh ameomba kwamba eti autumie awe anahamasisha so lazima la amani. Yaani Zelensky yeye ni mtu ambaye anahamasisha so lazima la amani. Kivipi sasa? Ah yeye yeye ya, ya, kwamba yeye anapenda amani. Kwamba yeye hata kivita anapenda amani, kwa hiyo ameomba autumie eh, kwenye finali za kombe la dunia ili aiambie dunia kwamba jamani tupendeni amani. Zelensky huyu Zelensky huyo ameomba leo sio kwa mtu leo ameomba kwamba autubie na mdogo anautubia basi picha yake iendelee kuwa dis- wide display kwenye kwenye ma TV ya kombe la dunia autubie maswa lazima la amani <laughs> Sasa anafikiri yeye ndo ana akili peke yake uh-huh. Anafikiri yeye watu wengine wote wajinga wajinga ila yeye ndo ana akili peke yake Sasa rahisi wa, 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 wa FIFA Eh. Infantino. Amesema kwamba hakuna nafasi ya namna hiyo. Rais wa FIFA huyo. 
eh, mmemwambia hakuna nafasi ya namna hiyo mm-hmm. hakuna nafasi zimeisha <laughs> yani nafasi ya kuongea kwa Zelensky amemwambia kwamba umechelewa nafasi zimeisha mm-hmm. hakuna labda asubiri akuhutumia kombe la dunia ya mwaka 2024 kama atakuwa bado madarakani eh, kama atakuwa bado si ni 24 si ni 26 kama atakuwa bado madarakani ni sina jina maisha Mhm. Sasa amekataliwa lakini hajapewa sababu za msingi. Ameambiwa kwamba bwana Zelensky eh unataka uhutumie ndio kombe la dunia eh uambie nini nataka nizungumze swali la amani. Amani eh basi hakuna. Mhm. Oh sasa mnanikatalia mimi na kwa nini hakuna? Wakamwambia hakuna sababu za za, za msingi. Eh. Yaani tumekatalia lakini sababu za msingi hakuna hiyo eh. hakuna nafasi basi Zelensky akawa ana na kuongea eh. akabaki kimya <laughs> kwa makini na hizo Zelensky na ule na ule uyahudi fulani ehe nimemuona Zelensky kama ni mtu ambaye ana uyahudi uyahudi fulani hivi ndani yake mm. anaamini kwamba anaweza akaenda popote akaongea chochote akakumbaliwa mm. huo ni uyahudi mm anaamini ya kwamba sababu wao wayahudi ndio nao miliki vyombo vya habari duniani wao ndio nao miliki masimidi duniani basi aliamini kwamba akiondoa basi atapewa nafasi mhm analialia aliamini kwamba labda akiongea ataonewa huruma mhm lakini kumbe bahati mbaya kwenye mpira kwa kirembe kwenye mpira mnaza siasa eh kabisa hata amejitanganya akiamini kwamba kwenye mpira kuna siasa ndio mambo yale yale wa Wajerumani, Waingereza wameenda kwenye kombe la dunia, baadaye waenda wakatiza mpira, wakapeleka propaganda za kisoga, mambo ya kisoga soga. Eh. Yaani baadaye wapeleka akili zao zote kwenye kombe la dunia, wakatiza mpira vizuri, wakapeleka hisia za kisoga soga. Inakuwa kama hawatiku sasa, eh. wakatoa wote. Inakuwa kama hawakuenda kushindana mpira ila walienda kwenye ajenda za kupeleka ushoga huko. Yaani baadaye wakatiza mpira, wakapeleka ajenda za kisoga soga. Mm. Mm sasa wame, wote waliopeleka mambo ya kisoga soga wote wameondolewa <laughs> maana mpira hauna siasa ehe <laughs> mpira mpira hutaki longo longo ndio mpira hutaki propaganda za kijinga mpira ni uwanjani akili nyingi ufocus ushinde uchukue mataji uondoke asante jerumani alipeleka ajira za kisoga soga akaondolewa mapema sana mmm tena akaondolewa kijinga mmm haya uingereza akapewa mambo ya kishoga soga na yeye kwenye soka kwenye mpira na yeye akaondolewa. Tena akaondolewa kwa fedha, kwa aibu, mm. kijinga. Mhm. Timu ambazo hazikupeleka mambo ya kishoga soga haya ndio ameingia finali. Japo mm. na yeye pia sio kama wao, wao wamea usoga. Mhm. Usoga upo Ufaransa. Ndio. Usoga upo Argentina. Kuna mashoga mengi sana Argentina na Ufaransa lakini sasa mwakirembe mhm wameenda kwenye mpira ndio kwenye mpira hamna mambo ya ushoga mwisho siku wote walopewa mambo ya kishoga soga wameondolewa hasa Zelensky yao amejisahau anafikiri vita ni mpira mpira ni burudani <laughs> watu kupeleka mambo ya kivita vita kule yeah. eh mambo sio pisi maana mwakirembe kama kitu kimoja mhm baada ya vita kuanza kwenye kombe la kwenye kwenye ligi ya Uingereza. Eh. Kulikuwa na mambo ya propaganda mle ndani. Oh, sijui mambo gani? Say no to war, say no to invasion, si say no to nini? Mambo kibao. Mm. Wana masedi, yani 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 mambo ya vita mtaa kwenye mpira wa kilembe. <laughs> Sasa imekula kwao. Zelensky kwa mtu Zelensky ame 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 ameambiwa ame hakuna Uh-huh. Hakuna cha Uyahudi hapa. Hakuna kuondoa huruma. Vita ni vita na mpira ni mpira. Kwa hiyo nafasi ya wewe, nafasi ya wewe kutudia kombe la dunia, ni nafasi ya ipo. Kwa hiyo amekataliwa makilembe. Kwa hiyo hilo ndio tukio kubwa ambalo limetokea duniani. Uh-huh. Eh, kwa upande wa Zelensky. Okay. Lakini kipigo bado kinaendelea. Eh. Kipigo cha mbwa koko huko haso ni kinaendelea. Eh. Uh-huh. Na kuna ukinya sana mwakilembe kama ungegundua ehe uh-huh. kwenye vita vya Urusi na Ukraine sasa hivi kwa hii wiki ya wiki ya hii wiki ya mwisho wa kombe la dunia kuna ukinya sana eh uh-huh. lakini kichapo kinaendelea huko Ukraine mhm 
na maeneo mengi sana yamechukuliwa urusi katika maeneo mengi sana mwa kilepi lakini hawezi kuambiwa na hawezi kusikia BBC wakiongea haya eh hawezi kusikia aliyetoa wakiongea haya hawezi kusikia Fox News wakiongea haya kweli hawezi kusikia ABC wakizungumzia ushindi wa Putin hawezi kusikia SD Radio Frank International Dido Chivele wakizungumzia lakini ukweli kwamba Putin amechukua maeneo mengi sana mhm maeneo mengi sana katukua lakini hawajatangaza wazungu mhm sasa huwa anashangaa si ni kwa nini hawatangazi makelele labda nikuulize wewe <laughs> unisaidie kwa nini ushindi kwa nini hawatangazi mimi sasa watangaze alafu iweje ionekane wameshindwa si ndio ndio hayo wanaacha kutangaza alafu anatokea all of shows wa Ujerumani eh ndio anakuja kwenye bunge lake hapo la Ujerumani anarihutubia anasema Putin ameshindwa vibaya mno aha eh kwa hiyo kwa nini watangaze sasa mimi najiuliza kwamba mbona mbona wakichukua kaeneo kadogo tu vijiji kumi watangaza kweli kafanikiwa kuchukua vijiji kumi kwa nini puti akishinda vita huwa watangazi mwa kilebe na kuuliza na wewe labda wewe ndio unajua adui yako utamtangaziaje mafanikio aliyofanikiwa kwa kutandika aha ni aibu ni aibu aha umejitutumua ni aibu ni aibu kutangaza mafanikio adui yako eh ah basi mwa kilebe ni hatari sana eh ndio hivyo sasa sasa taarifa ni kwamba mm. maeneo mengi sana yamechukuliwa because the Putin zimechukua maeneo mengi sana huko nchini Ukraine. Mm. Taarifa hizi tunazisikia ma popote pale wakitangaza. Mhm. Nimeshangaa kwa nini hawatangazi ushindi wa Putin? Kumbe uh, uh, ni aibu kutangaza mafanikio ya adui yako. Aibu sana. Ah ndio ile kauli ya kwamba adui yako muombee nja. Eh. Hey. Aha basi mimi kwa taarifa ya kwamba kama anazengwa kwamba eh hey. mafanikio eh, makubwa sana upande wa Putin eh, na vikosi vinasonga mbele mm-hmm. na wanyeshi wengi sana makumi kwa kwa kwa, kwa mamia wanauawa eh isipokuwa ni watu kwamba sasa hivi watu wa watu ambao wa wa dunia mm. lakini eh, deep down in the ground Putin anaupiga mwingi kama mayele mm. anasonga mbele na hali ni mbaya mpaka Zelensky umeona anataka kuonea huruma eti ahutumie kombe la dunia ahamasisha amani ni ishara ya kushindwa <laughs> ni sana kupigwa hali ni mbaya makilembe eh kwa hiyo makilembe na pia vile vile eh kipigo kimeendelea mm. katika majimbo karibu ya 14 usiku wa kuamkia leo mhm eh kipigo eh, cha mbwa koko nasemaga sio kipigo ni kipondo eh eh sio kipigo ni maana hivi sio kipigo tena kwa hivyo Zelensky na manyang'ao wake na washirika wake wanapokea kipondo cha mbwa koko sio kipigo tena kipondo ehe uh-huh. anapondo pondo kila mahala na 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 na, na, na alisema kwamba Putin alisema kwamba kichapo kitatembea mpaka tarehe 25 siku ya siku kuu ya Christmas ehe uh-huh. yani Zelensky na umoja ulawa hawatafurahia Christmas kichapo kitatembea mpaka wenye mpaka siku ya siku kuu ya Christmas ni kichapo tu Mhm. Jambo nimemchukia papa, asema jamani, sijui, tunaomba Putin asitishe vita, siku kuja Christmas sasa hivi, tusherekee kwa amani. Akaambiwa kwamba ni kichapo mpaka siku kuja Christmas. Christmas ni ya kwenu. <laughs> Christmas tunaijua nyie, sisi huko tunajua Christmas. Kwa maana ni kichapo cha mboko koko, mpaka siku kuja Christmas. Eh. Hakuna cha cha kusema vita kuna vita, si tuacheni vita, si msipigane kile sherekee hakuna cha sherehe ni kitapo mpaka siku ya Christmas mwa Mhm. Kwa hiyo taarifa chache tu hizo ndugu yangu. Sawa Labe sawa. Kuna mengineyo bwana. Hapana mimi sina mengineyo. Ndio. Eh, labda kwa mengineyo huko baadaye. Aha. Eh. Ah, sawa basi mimi nikushukuru sana mwa Kirembe. Asante sana. Ya kumuli tu wana IBM channel na wana MBM channel wote. Mhm wala tutafuatilia kwamba kitabu chao ni nyakati ngumu kipo sokoni mm. na kitabu chao cha najiu cha kwenda no 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 kitabu chao cha cha, cha Afrika chibola usalabu kipo sokoni mhm na kitabu chao cha najiu cha kwenda chuo kikuu pia kipo kipo bioni kipo jikoni mhm eh bei ni ya mtoto wa mkulima mhm eh bei ya binti na mwana wa Afrika ambaye ni shilingi 30 kwa nyakati ngumu na shilingi 25 
wanajuta kwa 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 chimbuko Afrika chimbuko la usalama duniani. Mm. Kwa hiyo kwa hiyo watafika namba 0752 15 55 au mtafute eh, Misha Abesnu Makirembe mwalimu neno la Mungu. Mm. Kwa mimi nikushukuru bwana. Nakushukuru sana sana ndugu yangu. Asante. Haya. Haya.